Stan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Hallo, dit is Radio Stanvaste Live en ik heb nu weer contact van een keer, hè. eerst met Doekie en nu heb ik contact met iemand van de NPS, de Nationale Partij Suriname. Ik spreek nu met Shanti Venetian. Uh, Shanti, waar sta jij? Op waar de lijst? sta ik? Hoe ja. bedoelt u? Uh, waar sta oh, je nu? De... Uh, overal, op de lijst. En waar sta je nu in Paramaribo om de mensen van mij hier een idee te geven waar je staat? Waar ben je? Oh, ik ben in het zuidwesten van, van Paramaribo. Is zo'n, g- de... is zo'n groot begrip Vlak Zuidwesten. Oh, ik ben bij Antoninetie Sport. Ik ben bij Antoninetie Sport al in, in de, de buurt. Daar, ja. ik, ben, ik ben onderweg naar. Uh, mag ik u of hier zeggen? Wat, wat klinkt makkelijker voor je? Mag je zeggen? Aha, mag want je? Zo, zo oud ben je Aha. niet, hè? Want je bent dochter van uh, Ronald Venetiaan, ex-president. Klopt. Aha, ja. oh, en en uh, vanzelfsprekend, hè? NPS. Topper. Ja, zeker. Aha. Aha. Heb je ook ambitie om president te worden van Suriname? Eerste vrouwelijke. <laughs> Ik pato. <laughs> nee hoor, zover is het nog lang niet. Op dit moment is uh, mijn focus dat uh, de partij voldoende zetels haalt. Uh-huh. Uh, hoe lang zit je zelf al in de partij? Uh, eigenlijk al zeker vanaf 1995 zo. Vanaf baby dus? Ja. Voor je twee jaar? Nee, nee. <laughs> <laughs> nee, ik was toen ja, 25. 27 of something. Okay. Ja, 30. Ja, ja, ja. ja. En, en, en hoe is papa hierop gereageerd toen u thuis kwam en zegt... Papa, ik sta op de lijst, de kandidatenlijst. Nummer 9 uh, of voor Paramaribo? Nummer 9, Paramaribo. Ja, hoe, hoe heeft meneer Venetia gereageerd hierop? Uh, rustig. Uh, eigenlijk uh, heb ik hem eerst uitgelegd van... Ik ben gevraagd, zo en zo. En uh, het leek bijna alsof hij... Erop wachten. <laughs> ja? Om te horen dat, uh, ja, ja, ik, dat ik die stap eindelijk zou maken. Ik, ik denk van, ja, ik, ik, denk, ik hoor mensen al denken van ja, uh, die kruiwagen was daar, hè? Uh, dat mogen ze denken hoor, maar uh, ik heb uh, in verschillende organen gezeten van de partij. En de laatste maanden was ik vooral actief uh, in het resort waarin ik woon, dat is het resort Tamega. En uh, ja, misschien ook vanwege mijn werk en zo. En uh, de dingen die ik doe. Uh, ik werk op de universiteit. Okay. En ik heb dus... Uh, uh, bijvoorbeeld, ik ben decaan van de faculteit. Een nieuwe faculteit die we vanaf scratch hebben opgezet. Dus ik denk dat dat soort dingen ook uh, een rol spelen. Dat men zegt van oké, okay, ze heeft capaciteiten. Dus uh, het zou goed zijn als... Uh, de partij ook gaat vertegenwoordigen. Oké. Okay. Uh, en en, en, en wat, 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 ga, wat ga jij doen? Wat, wat zijn jouw speerpunten op weg naar 25 mei? Wat, wat, wat kan je doen voor Sudan? Uh, op dit moment denk ik dat het voor mij is heel belangrijk uh, ik kom het in Suriname terug naar Fatsoen. We hebben te veel gekke dingen meegemaakt de afgelopen jaren. Mm-hmm. Uh, we moeten weer naar elkaar leren luisteren. Ik bedoel, als uh, economen je uitleggen van doe dit niet, doe dat niet, dan moet je luisteren. Uh, ze, doen het, ze doen het niet om te pesten, ze zeggen het niet om te pesten. Ze zeggen van, uh, we hebben die ervaring, we hebben bepaalde maatregelen al gezien, we hebben gezien dat ze niet werken. Waarom ga je toch ermee door, toch? Dus daar uh, wil ik me voor inzetten, mm-hmm. dat we gewoon weer een beschaafd land kunnen worden. Want je ziet, gisteren was er weer een bericht, uh, de derde ratingbureau, het derde ratingbureau heeft ons weer uh, verder uh, gedegradeerd, zeg maar. En uh, dat is niet goed voor Suriname. Oké, okay. uh, dus mm-hmm. na Fitch en Standard Poor was mm-hmm. Modi de, de, Modi, hè? de, ja. de derde die het... Ja, klopt. Uh, uh, wat, wat, wat zegt dat? Wat betekent dat voor, voor Suriname? Heel veel mensen betekenen het, uh, weet niet eens wat het betekent. Ik denk van ja, een paar Amerikaanse bedrijven schrijven cijfertjes en geven ja. nummers. Maar wat betekent het eigenlijk voor het land Suriname? Je krijgt een slechte naam, toch? Uh, men, men gaat je geen geld meer lenen en... Veel, meer, veel mensen denken, nou ja, ik kreeg daarmee niet te maken. Maar dat is niet waar. Want uh, de rentes en dergelijke, die moeten allemaal betaald worden uit de pot van het land. 
En dan blijft er dus geen, uh, niet genoeg geld over voor dingen die wel belangrijk zijn voor jou. Zoals in het onderwijs of in de gezondheidssector, et cetera. Uh, ik weet niet of u heeft gelezen, um, deze week was het of vorige week, hebben apothekers aan de bel getrokken van die medicijnen. Het dreigt de medicijnen tekort, weet je, van wie, een valuta tekort, enzovoort, enzovoort. Dus uh, je krijgt ermee te maken. En verder, als je gaat reizen en zo, um, krijg je soms toch een, ja, uh, Suriname krijgt een slechte naam, weet je. Dus, uh, maar dat is niet eens zo belangrijk. Okay. Maar het heeft meer te maken met dat belangrijke dingen niet betaald kunnen worden. Ja. Yeah. Uh, mm -hmm. Ik vind het een uh, heel ruim begrip als je zegt van we gaan terug mm -hmm. naar fatsoen. Uh, mm -hmm. Kan je het concreet maken voor mij en mijn luisteraars? Um, nou, we hebben een voorbeeld gehad afgelopen vrijdag. Ja? Uh, een groot deel van de Surinamers is christen. Goede vrijdag is een dag waarop je bezint meestal. Een heleboel mensen vasten zelfs op die dag. En we hebben gezien dat onze president met uh, een paar jongens gaat chillen op Goede Vrijdag. Maar dat was misschien nog niet eens het ergste. Oh, we hebben uh, richtlijnen hebben ze afgesproken met ons in verband met het coronavirus. Geen samenscholing, uh, hou afstand van elkaar. En dan ga je als president. Weet je? Dus dat, dat is een concreet voorbeeld. We hebben ook voorbeeld, het voorbeeld wat ik al aanhaalde. Van uh, luisteren naar uh, beroepsorganisaties die dingen beter weten dan jij. Zoals uh, economen, uh, medici. Uh, we hebben ook groepen van uh, bushouders, van, noem maar op, uh, verpleegkundigen, uh, onderwijzers. En we hebben dus steeds uh, de afgelopen jaren gezien, men drukt door, men drukt door. Men doet niet aan dialoog, men luistert niet. Men luistert niet naar zijn politieke tegenstander. Wat ook die kan soms een idee hebben van, hé, hey, daar had ik nog niet aan gedacht. Uh, het kan goed werken. Weet je? Oké. Okay. Dus dat is wat ik bedoel. Ja, duidelijk, duidelijk. Uh, je, mm -hmm. je vader, meneer Ronald Venetiaan. Mm -hmm. uh, ja. Het lijkt alsof hoe langer deze regering zit, hoe meer hij gemist wordt. Dat is het beeld wat ik hoor op straat, ja. zijn naam. Is hij ook mm -hmm. nog bewust van zijn populariteit op zijn ogen? Nou, voor mij is hij nog populairder dan toen hij nog president was. Dat toen hij president was. Ja, ja dat beeld ah, heb ik. Ik wel. Hij krijgt die berichten wel, ja. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, hoe doet hij dat? Wat doet hij op zijn dagen? Hoe verslijt hij zijn dagen? Heel rustig. Dus uh, chillen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. dus, eh, okay. ja. En, 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 en politiek. praat je politiek met hem? Hoe, hoe, waar praat je ah, over? Jawel. Ja? Gewoon over, uh, heb je dit gezien, heb je dat gezien? Ja. En uh, ja, mm -hmm. en soms ook uh, van toen en toen gebeurde dat, wat was precies aan de hand enzovoort. Mm -hmm. Ja. En, en hij, hij bereid je ook voor op het uh, presidentschap? Uh, niet, misschien niet dit, nee, dit, dit termijn. Nee, ik ben niet bezig met presidentschap, toch? <laughs> <laughs> ik je... zei al, dat ding gaat eerst eens stappen. Uh -huh. Dus nu gaan we voor... Uh, voor assemblee? As parlementsverkiezingen. Uh -huh. Ja, daarover gaat het nu. Nee, maar je... Ik hoor van om dingen, ik hoor van om gefocust te zijn. Ja, ja. En dat is nu de focus. Nee, ik, 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 ik praat, je, je, je voorzitter, meneer Rusland, die praat mm -hmm. vaak hier op deze zender en die zegt van NPS mm -hmm. gaat voor regeermacht. Ja, natuurlijk. Wel. Ja. Dus? Nee, maar je moet die zetels hebben uh -huh. om die regeermacht te kunnen krijgen. Ja, ja. Ja, toch? Dus... Uh... En, en, en hoe gaat het met de partij? Hoe staat de partij ervoor als je kijkt naar uh, alle moves en alles wat er nu uh, gebeurt in Suriname? Hoe staan die partijen voor? Ik ben wel optimistisch. Ik ben zeker optimistisch. Als ik het vergelijk met vijf jaar geleden, is het mm -hmm. veel, veel beter. Uh, de peilingen, ja, we hebben de laatste tijd geen peiling gehad. Mm -hmm. Maar je ziet die opgaande lijn wel. Dus, uh, ja. Mm -hmm. En je krijgt reacties van mensen. Mm -hmm. jij, 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 zal het met, uh, jij zal het van uh, voorkeurstemmen moeten hebben, nummer negen. 
Ik, ik ja. ben niet pessimist, die vind ik helemaal geen zwart kijker, mm-hmm. maar het zijn maar 70 zetels in Paramaribo. Zie je NPS 9 halen? Nee toch? Of eerlijk? Uh. <laughs> Jij zal het echt moeten hebben van voorkeur stemmen. Dus inderdaad, maar ik heb je al gezegd, uh-huh. mijn focus is, de partij moet voldoende zetels halen. Uh-huh. Daar gaat het bij mij om. Is het, ja. ook, is het ook in jou? En we zijn alleen in de, is de elke partij is alleen in de verkiezing deze keer. Dus je moet al die 70 plekken invullen. Mm-hmm. Is, mm-hmm. Het, is het ook in je opgekomen om, om papa mee te nemen, om jouw campagnes te ondersteunen? Ik moet daar nog uh, helemaal over ga, gaan nadenken. Hé, hey, ik zal hem zeker niet uh, erbuiten houden. Mm-hmm. Maar als het heel actief zou zijn, dat uh, moet ik nog even bekijken. Want ik denk als hij ja. achter jou staat, en hij, 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 hij is jouw MC of presentator, of hij kondig je aan op massa meeting, dan, 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 dan bel uh, met een halve uh, been in, uh, in, het, uh, in de assemblee. Nou, ik weet het niet. Bovendien, ik weet niet of we die massa meeting zou kunnen hebben, hè? Mm-hmm. Uh, met uh, de situatie waarin we nu zitten. Maar het kan ook zijn dat jullie maar helemaal geen verkiezingen hebben. Uh, ik hoop dat dat niet gebeurt. Ja? Dat ze wel doorgaan, ja. Ik, ik ja. denk juist van... We moeten een nieuwe regering, echt. Sowieso, maar mm. ik, ik, je moet ook de mensen kunnen uh, mobiliseren en, 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 en uh, campagne kunnen voeren, toch? Anders, mm. uh, anders, anders weten ze niet waarop ze moeten stemmen. Dus is, is uitstel ja. geen, geen betere plan dan, dan toch laten doorgaan met COVID en twee meter afstand en hele kleine campagnes of helemaal geen mm-hmm. campagne. Hoe, hoe kijk je naar zelf mogelijk uitstellen? Um, ik heb alle pro's en cons nog niet tegen elkaar afgewogen om te zeggen van uitstellen of niet uitstellen. Mm-hmm. Maar wat ik wel weet is dat... Uh, we zo snel mogelijk af moeten van de regering die we nu hebben. Mm-hmm. Dus je, je wil liever uh, gisteren uh, vandaag een nieuwe regering hebben? Absoluut. Ja? Mm-hmm. Ik, ja. Ze doen het toch goed? Hoe dan? Waar dan? Mm. Kijk, oh, wij zeggen van het gaat niet goed. Uh-huh. En nu zeggen uh, onafhankelijke uh, ratingbureaus het ook. Ja. Weet je, dus... Uh, Nee, als je wetten moet doordrukken, midden in de nacht, uh, ja. marathon sessies moet hebben, terwijl iedereen zegt, doe dat niet, doe het niet, dan gaat het niet goed. Oké. Okay. Ja. Uh, je bent nu onderweg naar Grondjari, wat gaan jullie doen? Um, we gaan, uh, de kandidaten komen bij elkaar, mm-hmm. we gaan uh, wat, wat zaken afstemmen met elkaar. Uh-huh. Ja, ja, want straks uh, kom, kom, uh, zie ik straks weer filmpjes van jullie, net als afgelopen vrijdag, dat jullie het protocol, het coronaprotocol niet, uh, niet, niet aannemen. Hoezo? Ja, ik bedoel, je hebt net verteld over een filmpje toch, van president op Flora. Uh-huh. Ja, 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 ja. En straks is het ook in oh, de broer. Oh nee, broer, we daar rekening mee houden natuurlijk. Ja? Ja, ja. het is niet alle 51, de ene genoeg. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus het is gewoon... En we gaan op afstand zitten van elkaar. Ja, ja. Stel ik me voor. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. mm-hmm. uh, Shanti, heel veel uh, succes met je campagne na, na vandaag. Ja, hoe, hoe ga je campagne voeren dan? Want ik, 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 ja, ik weet niet waar ik jou moet zien op een podium of je diezelfde power hebt van, van papa Venetian. Nou, ik ben, ik ben uh, niet precies als hij is. Nee. Dus, uh, uh, nou, social media. Oké. Okay. Uh, garantie. Hij, hij is begonnen als minister, hè? Ja. Uh, heb jij diezelfde, heb jij hetzelfde pad voor jezelf uitgestippeld? Ik heb nog niet echt een pad uitgestippeld. Uh-huh. <laughs> ik ga voor de derde keer. Ja, nee, ik, ik wil duidelijkheid. Dat is, dat is, weet je, als je hier praat, ik ga dan moet je wel... Ik de derde keer zeggen wat ik, uh, wat ik al uh-huh. zei zo net. Ja? Ik hou ervan om... Uh, stapsgewijs bezig te zijn met dingen. Ja. Op dit moment staan de parlementsverkiezingen voor de deur. Mm-hmm. Dus dat, dat heeft mijn focus. Boy, ik hoor die politicus al in jou. Ik, ik stel diezelfde vraag op drie verschillende manieren en ik, uh, je geeft geen antwoord. Dus je blijft ja. op, Dus boy, je, ik bedoel, is met de paplepel ingegoten dan? Ja, mogelijk. Aha. Ja. Oké. Okay. Uh-huh. 
Uh, hey, heel veel succes, Shanti. En, 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 ja, heel veel succes met jouw campagne en met NPS okay. en vooral Suriname. Ja? Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Shanti Finishan, kandidaat uh, voor de Nationale Assemblée namens de Nationale Partij Suriname. Ze staat op uh, plaats nummer 9. En uh, frappant is dat zij dochter is van uh, oud-president uh, Ronald Finishan, El Fene. <laughs> ja, Shanti die, die gaat ook de politiek in. Uh, Aatje naar zijn vader, hè. Dit is dan vaste live radio zijn we nu aan het maken. Even kijken. Dan vaste radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan vaste radio.